नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एस क्लब में और ये है एस 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 का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टोटली मैं डिटेल में से एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन के साथ जो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है मैं उसका भी डिस्कस करता हूँ मैंने बार बार बोला है कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलता है क्वेश्चन के ऑप्शन से भी क्वेश्चन निकलता है तो एस का जो ऑप्शन भी होता है बहुत सारा क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसा एक्सप्लेन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले तो मैंने तीन सीरीज तीन वीडियो इसका मैंने डाल दिया था पहला दो वीडियो तो रैंडमली मैंने टू किया था कोई भी सीट सी एच एस एल का जो प्रीवियस आ, आ चुका था सिक्सटीन और सेवनटीन में इस बार मैंने सात जनवरी जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ था सात जनवरी टू को एग्जाम स्टार्ट हुआ था शिफ्ट वन का और सात जनवरी का शिफ्ट टू शिफ्ट टू का मैं इसमें डाल रहा हूँ ये शिफ्ट थ्री होगा क्योंकि बीच में शिफ्ट टू में नहीं हुआ था तो किसी दिन शिफ्ट वन में हुआ किसी सिर्फ सिर्फ थ्री हुआ इस तरह जो जो भी होगा टोटल में डालता जाऊंगा तो देखते हैं उससे पहले एक चीज़ आपको जानकारी मैं देता हूं अगर आप एस 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 एल का एग्जाम देने वाले हैं आपको पता होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स और इन्वेंशन और इन्वेंटर कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है हर एक क्वेश्चन में एक मार्क्स या दो मार्क्स इन्वेंशन इन्वेंटर तो दो आ जाता है कभी आ, कभी कभी और बुक्स एंड ऑथर एक ये फिक्स है ये फिक्स है और ये बहुत ही घुमा फिर आके रिपीटेड हो रहा है और एस एस सी एस का और ये बहुत ही नया नया बुक्स पूछ रहे हैं इसलिए मैंने चौहत्तर शिफ्ट में एग्जाम हुआ था करीब एक महीना एग्जाम चला था एक महीना के अराउंड एग्जाम चला था तो उसमें चौहत्तर शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और चौहत्तर शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन से मैंने पिकअप किया है बुक्स एंड ऑथर्स और इन्वेंटर इन्वेंटर जिसका मैंने प्राइस टेन रुपीज रखा है तो बहुत ही मजबूरी मैंने रखा था मैंने बताया था वीडियोस में कि मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है वीडियोस अपलोड करने में क्योंकि कंटिन्यूस में वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मुझे कोई भी इनकम नहीं होने कारण मैं अपने वीडियो क्वालिटी भी बढ़ाना चाहता हूं तो इसलिए थोड़ा मुझे इसलिए चार्ज रखना पड़ रहा है तो ये समझिए थोड़ा सा हेल्प है सिर्फ मेरे मेहनत का छोटा सा पार्ट आप देंगे लेकिन आपको जो मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि सेवेंटी फोर शिफ्ट में से क्वेश्चन पिकअप करना सॉल्यूशन ढूंढना और उसमें इधर भी होगा कोई भी गलती आपको नहीं रहेगी नाइन्टी नाइन परसेंट आपको हंड्रेड परसेंट करेक्ट मिलने वाला है नाइन्टी नाइन परसेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता चाहे वो बुक हो चाहे मैं हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता अगर आपको कहीं गलती दिखता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा मैं उससे सुधार दूंगा लेकिन कहीं भी आपको गलती नहीं मिलेगी मेरे अनुसार तो मात्र आपको टेन रुपीज देना है कैसे देना है आपको पेटीएम करना है इस नंबर पे और वो पेटीएम करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मैं पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें दोनों चीज रहेंगे आपको बुक्स एंड ऑथर्स और इन्वेंशन इन्वेंटर पूरा का पूरा लिस्ट होगा चौहत्तर सेट का चौहत्तर सेट का जो जो पूछे गए हैं तो आप ये लेना ना भूलें अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ये तो देखते हैं सबसे पहले द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्ट लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था तो आंसर क्या ये क्या होगा फोटोन और फोटोन मतलब क्या होता है फोटोन मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन फार्मूला ट्रांसलेशन जो 1950 के दौरान डेवलप किया गया था और ऑप्शन क्या है पर्ल पर्ल अराउंड 1987 87 सेवन के अराउंड डेवलप किया गया था विजुअल बेसिक जो बहुत ही बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक आई है और नाइनटीन के दौरान ये रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और सी जो नाइनटीन में आया था और इनको बनाने वाले डेनिस रिटचित हैं और ये पूछा गया है एस एस सी के एग्जाम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप किया था और मैंने जो भी लिस्ट बताया उसमें भी इसका लिस्ट में मैंने इसमें दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैरोमीटर देखा आपने मैंने अभी जस्ट बताया था बैरोमीटर भी उसमें दिया हुआ है शिफ्ट बाई शिफ्ट मैंने उसमें दिया है अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज कीजिएगा तो बैरोमीटर यहाँ आंसर क्या होगा इवेन गैलिस्टा टोरिसली तो यहाँ बैरोमीटर का आंसर क्या होने वाला है बैरोमीटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था इवेन गैलिस्टा के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन तो लीवर है यहाँ आंसर स्किन है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंटरनल अगर लिखा जाए इंटरनल तो हम लोग क्या देंगे लीवर देंगे क्या देंगे लीवर लेकिन सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन लिखा जाए तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है स्किन है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज लीवर और ये हेवीएस्ट ऑर्गन भी है हमारे बॉडी का विथ एन एवरेज ऑफ 1.6 किलोग्राम कम से कम 1.6 केजी का होता है और अगर लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात किया जाए या सिर्फ हमारे बॉडी का 
लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे स्किन जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन भी है पूरा का पूरा हमारे बॉडी का ठीक है तो आपको ध्यान रखना हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है स्किन अगर इंटरनल लिखा जाए तब क्या होगा लीवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है डेरोनिक्स रेगियर रेफिन इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ किसका साइंटिफिक नेम है ये गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है बनियान ऑप्शन है तो बनियान का मैंने दे दिया पीकेस बेंगलिस होता है टैमरिंड है तो टैमरिड का टैमरिंडस इंडिका चीकू है चीकू का मैनकारा जुपाटा ठीक है तो इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और एक साथ मैं वीडियो दूंगा बहुत सारे चीज़ों का तो प्लीज़ वेट कीजिएगा उसके बाद एमीमा बिलोंग्स टू द फाइलम और मैंने पहले बताया था कि अगर आपको ये फाइलम क्लास ये सब के बारे में नहीं पता है तो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि बहुत ही बड़ा चीज़ है ये और अगर आप इसमें घुसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए उस चीज़ में ना घुसें अब ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये एक क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन आपके पास है अगर उसमें आप अच्छा कर दें तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोई मुझे मेरे अनुसार आपको अगर ये नहीं पता है तो इसे छोड़ दें इस टॉपिक को छोड़ दें तो इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ अनिमा बिलोंग्स टू फाइलम तो फाइलम के बारे में मैंने डिस्कस किया था फाइलम क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फाइलम क्या होता है ये ये एक क्या है टेक्नोनॉमी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है तो ये देख रहे होंगे फाइलम फाइलम के अंदर क्या होता है क्लास और लास्ट में जो हम लोग जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो जीनस और स्पेसिस लिखते हैं मैंने एग्जांपल में दिया था जैसे मैंने अभी क्या बताया फीकस बेंगलिस बताया फीकस बेंगलिस बनियान का तो फीकस क्या है जीनस है और बेंगलिस क्या है स्पेसिस है इसी तरह चलता है तो फाइलम कैटेगरी होता है तो इसमें यहाँ पे जो होगा एमोबा कौन से फाइलम में आता है तो प्रोटोजो फाइल, फाइलम में आता है ठीक है और यहाँ प्रोटोजो के बाद क्या है एनिलिडा एनिलिडा के अंदर कौन कौन सा आते हैं एंगल जैसे कि केचुआ आप अर्थ वॉर्म देखते हैं उस तरह के जो वॉर्म्स होते हैं वो एनिलिडा के अंदर आते हैं जो सेगमेंटेड छोटे छोटे सेगमेंट में बटे रहते हैं आप देख के आपको लगता होगा इस तरह इस तरह तो वो एनिलिडा के अंदर आते हैं पोरीफेरा पोरीफेरा में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बहुत सारा छेद है ये बहुत मतलब एक्वेटिक है वो एक्वेटिक में आते हैं बहुत सारा उनका छेद रहता है गोल गोल और उसके अंदर पानी भी जा सकता है तो वो कैटेगरी वो फाइलम क्या है पोरीफेरा ठीक है अब उसके बाद है क्या क्या है प्लेटी हेलमिथिस ये फ्लैट वॉम सिंगल वॉम जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया वॉम जो सेगमेंटेड होते हैं इस तरह जुटे हुए रहते हैं क्या रहते हैं इस तरह जुटे हुए रहते हैं लेकिन जो कुछ वॉम्स होते हैं वो क्या रहते हैं सिंगल रहते हैं उनमें सेगमेंटेड नहीं दिखाता है तो वो पॉली हेलमिथिस में आते हैं प्लेटी हेलमिथिस में आते हैं ठीक है तो ये का फिगर मैंने बताया था तो ये यूज मैंने किया था ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था शिफ्ट वन में तो आर्थोपोडा था उसमें या यहाँ पे पॉली फेरा देखिए फिर से आया था और ये क्या है पोरबीर जैसे कि स्पॉन्ज स्पॉन्ज एग्जाम्पल है इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाइट फोस्फोरस का केमिकल नाम क्या है तो पी फोर व्हाइट फोस्फोरस है क्या तो व्हाइट फोस्फोरस क्या है व्हाइट फोस्फोरस पी फोर हैज ए टेटर हाइडल स्ट्रक्चर ये सॉफ्ट और वैक्सी होता है और इन सोलिन वाटर होता है इट्स ब्लो आकर से रिजल्ट ऑफ ये तुरंत जलने लगता है ये क्या होता है तुरंत जलने लगता है बहुत ही अनस्टेबल है और ये तुरंत हवा में क्या होता है हवा के रिएक्शन से जलने लगता है तो व्हाइट फोस्फोरस को हम लोग क्या बोलते हैं पी फोर आपको याद रखना है तो पी फोर को हम लोग क्या बोलते हैं व्हाइट फोस्फोरस नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स के बारे में आपको पता होगा वो ऐसे मेटल्स जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं लूज कर देते हैं ये तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं लेकिन इतना भी अनस्टेबल नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पे अनस्टेबल होंगे भी तो तुरंत रिएक्ट करके कुछ ना कुछ कॉलराइड या ऑक्साइड कुछ बना लेंगे वेपराइज तो नहीं होते हैं ऐसा नहीं है इजली इलेक्ट्रॉन ये नहीं है लॉस करते हैं बहुत जल्दी इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान से देख लें अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट आर जनरली फाउंड इन नेचर कम्बाइंड विद अदर एलिमेंट्स बहुत दूसरे से जुड़े रहते हैं ठीक है अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम सोडियम पोटासियम एक पूरा पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है तो आप यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटासियम रेविडियम सीजियम और कैल्सियम ये सब का सब सब क्या है अल्कली मेटल्स है आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कांचनजंगा नेशनल पार्क तो कांचनजंगा नेशनल पार्क क्या है सिक्किम में है तो कांचनजंगा यहाँ पे सिक्किम में है और महाराष्ट्र उड़ीसा का मैं कुछ बता देता हूँ आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आ चुका है 
महाराष्ट्र में जैसे कि पेंच नेशनल पार्क संजय गांधी जिसको कन्हेरी के नेशनल पार्क भी बोलते हैं ये आपको महाराष्ट्र में नेशनल पार्क याद रखना है उड़ीसा में भीतर कनिका और सिमली पार्क सिमली पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है और पेंच बहुत बार पूछा गया है आपको ध्यान रखना है राजस्थान में राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क गुंद्रा हिल्स कलदेव घाना रैथमबोर और सरिस्का राजस्थान में चार तब का सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्मा डांस बिलोंग्स टू तो कर्मा डांस बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में बिलोंग्स करता है कर्मा डांस बहुत सा डांस पूछा गया है जैसे कुचीपुड़ी है कथक है तो ये सब डांस पूछा गया है तो इसका भी मैं सोच रहा हूँ फीडर बनाने के लिए जो जो सिर्फ पूछा गया है और ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक से रिलेटेड इससे शिफ्ट वन का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था वो क्वेश्चन मुझे आता था इसलिए मैंने उसे बता दिया था और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है इकोनॉमिक्स मेरा वीक है तो इसलिए मैं इसमें कोई टच नहीं करने का कोशिश करता हूँ अगर आपको आता है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा जिससे आप मुझे बनाकर भेजेंगे तो मैं और लोगों को बता सकूंगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लेजियर फेयर सिस्टम इसका आंसर है नो गवर्नमेंट इंटरवेशन यहाँ चार ऑप्शन में सी ए सही है ये भी इकोनॉमिक्स से है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर डाइऑक्साइड जब होता है जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो क्या ग्रोथ होता है एक्सेसिव ग्रोथ किसका होता है तो एक्सेसिव ग्रोथ लाइसेंस का होता है तो इसका मैंने फिगर डाल दिया है आप देख लेंगे इस तरह का एसिड टू ही कारण बनता है एसिड रेन का एसिड रेन का तो एसिड रेन होता है उसको क्या कर देता है एसिडिक बना देता है तो एसिड रेन कहलाता है और एसिड रेन जब होता है ना तो ये लीचेंस बहुत ही बढ़ने लगता है बहुत ही बढ़ने लगता है क्योंकि सिवल कंडीशन इनको मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड ही एसिड रेन का कारण होता है हमारे हमारे एयर में मौजूद होता है और एयर में आता कहाँ से एयर में आता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज से इंडस्ट्रियल से धुआं जो निकलता है इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है उसमें से एसो टू मात्रा बहुत ही ज्यादा निकलती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन द अर्थ हेज एक्सटेड अबाउट हमारे धरती पे पृथ्वी पे जीवन का स्थित करीब कितने साल पहले से है तो ये 3.5 बिलियन ईयर पहले से है 3.5 बिलियन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और करीब इतना साल और चलने वाला है करीब इतना साल और चलने वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि 3.5 बिलियन से लगभग हमारे अर्थ पे जीवन है तो क्वेश्चन यही था उसके बाद है हॉलीवुड यहाँ पे हॉलीवुड एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है हॉलीवुड इज लोकेटेड इन तो हॉलीवुड मैंने यहाँ पे लिख दिया है हॉलीवुड एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है जो लॉस एंजलिस सिटी के अंदर है लॉस एंजलिस कहाँ है कैलिफोर्निया यूएस में जिसका नाम मिलता है किसी के साथ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो हॉलीवुड एक क्या है डिस्ट्रिक्ट है आपको ध्यान रखना है अभी कहाँ है कैलिफोर्निया में तो आपको यहाँ पे समझ आ गया यहाँ पे हॉलीवुड किस चीज का बात हो रहा है डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया ये बहुत लोग क्या बोलेंगे पिछला शायद एन एच सेवन था अब चेंज होके क्या हो गया एन एच फोर्टी फोर यहाँ मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया है एन एच फोर्टी फोर बहुत लॉन्गेस्ट अभी का है जो थ्री सेवन फोर फाइव किलोमीटर का है तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ता है ये कहाँ से कहा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है और स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे क्या है 47 ए जो 47 से ही निकलता है कुदन 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 कुंदनूर से और इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे 6 किलोमीटर का है अब देखते हैं बाकी ऑप्शन का बाकी ऑप्शन का भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जैसे कि नेशनल एन एच फोर एन एच फोर इज ए नेशनल हाईवे इट रन इंटायरली इन द आईलैंड स्टेट ऑफ अंडमान निकोबार ऑरिनेट फ्रॉम म्यांमार मया बंदर टावर थ्रू फोर्ट वेयर यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन एच फोर क्या है अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में है उसके बाद एन एच टेन ये क्या है नॉर्थ ईस्ट में है और ये सिलीगुरी टू कॉन्ग गंगटॉक जोड़ता है इट पासिस थ्रू इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और सिक्किम से होते हुए जाता है एन एच टेन और एन एच फाइव क्या है एन एच फाइव कहाँ से कहाँ जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फिरोजपुर से लेके जो पंजाब में है और तीनों इंडियन बॉर्डर तक जाता है जो सिपकिला दर्रा सिपकिला एक दर्रा है वहां तक जाता है 
तो मैंने यहाँ तीनों तीनों के बारे में लिख दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉक प्लानिट यहाँ पे ऑप्शन देख होंगे मार्स है मेके मेके है मेक मेक और प्लूटो है इरिश है ठीक है प्लूटो तो आप जानते हैं डॉक प्लानट है मार्स तो कोई एंगल से डॉक प्लानट है नहीं ये मेके मेक और मेक और ईस एरिस ये तीनों का तीनों क्या है डॉक प्लानट है यहाँ पे मैं अच्छे से लिखा हूँ यहाँ पे आप समझिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक प्लानट सिर्फ और सिर्फ प्लूटो डॉक प्लानट नहीं है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो सबसे लार्जेस्ट जो डॉक प्लानट है वो क्या है प्लूटो है उसके बाद क्या है ईरिस है उसके बाद मेक मेक उसके बाद हुमिया और उसके बाद सबसे छोटा क्या है सेरेस यहाँ पे पांच मैंने बताया है सबसे बड़ा कौन है प्लूटो उसके बाद इरिस उसके बाद मेक मेक उसके बाद होमिया और उसके बाद सेरेस उसके बाद यहाँ पे अब मैंने लिखा है जो सबसे सन के नजदीक है सन के नजदीक सबसे कौन है सेरेस डॉक प्लानट में जो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है प्लूटो उसके बाद आता है उसके बाद हेमिया उसके बाद मेके मेके और इरिस जो सबसे दूर है एरे सबसे दूर है तो ये आपको ध्यान रखना है ये आप नोट करके लिख लें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो सकता है इसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे दो प्लेनेट कौन नहीं है तो मार्स दो प्लेनेट नहीं है बाकी तीनों दो प्लेनेट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में लड़ा गया था तो पंद्रह में बाबर आया था आपको पता होगा पंद्रह में बाबर आया था और उसमें दिल्ली में किसका सल्तनत चल रहा था लोधी डायनेस्टी चल रही थी इब्राहिम लोधी राजा था जिसके जिसको क्या किया था बाबर ने हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी आंसर होगा जिसको जिसके बाद मुगल डायनेस्टी का सर शुरुआत हुआ था फर्स्ट बैटल पानीपत इब्राहिम लोधी को हराने के बाद अब उसके बाद राणा सांगा तो राणा सांगा को ये पंद्रह में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और पंद्रह में बैटल ऑफ खानवा हुआ था जो राणा सांगा को हराया राना सांगा को हराया ठीक है उसके बाद ये हेमू यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ये है तुगलक था तुगलक डायनेस्टी का राजा जो दिल्ली सल्तनत में आता है और ये बाबर के बहुत पहले का है बाबर के बहुत पहले का है तो मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल डायनेस्टी में कोई भी रिलेशन नहीं है ये पहले का है ये दूसरी डायनेस्टी है जो दिल्ली इब्राहिम मतलब लोधी डायनेस्टी के भी पहले की है तो इससे तो कोई रिलेट है नहीं और हेमू हेमू से युद्ध हुआ था सेकेंड बैलेट बैटल ऑफ पानीपत बैटल यहाँ पे है हेमू विक्रमादित्य तो पंद्रह में हुआ था तो हुआ क्या था कि बाबर 1526 में आया और 1530 में ये मर गया इनका डेथ हो गया और इनका बेटा 1530 से लेके 1540 तक हुमायूं बाबर का बेटा कौन था हिमायू तो किया उसके बाद जब शेर शाह ने पंद्रह को हरा दिया किसको हिमायू को और हिमायू के काबुल भाग गया था तो पंद्रह में पंद्रह में फिर से आया पचपन छप्पन में फिर से आया कौन हिमायू फिर जो शेर शाह का जो डायनेस्टी चल रहा था उसको खत्म करने के बाद फिर से मुगल डायनेस्टी को स्थापना किया तो पंद्रह छप्पन में उसके बाद ये इनका डेथ हो गया था सीढ़ी से गिरने के बाद हिमायू का तो अकबर तेरह साल का था उस समय जो हिमायू का बेटा था तेरह साल का था तो तेरह साल में ही पंद्रह में ये राजा बन गया राजा बन गया जो बहुत लोग सोचे कि अब ये अकबर क्या करेगा तो हेमू ने पंद्रह सौ में सेकंड ऑफ बैटल पानीपत हुआ जो जो बैरम खान लड़ा था ये युद्ध बैरम खान बैरम खान अकबर का प्रतिनिधि था बैरम खान जो संरक्षक इसको बोल सकते हैं तो बैरम खान संरक्षक था यही बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था अकबर के प्रतिनिधि था ये तो इसमें बैरम मतलब अकबर ने जीत हासिल किया कि हेमू को हराया था ठीक है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पंद्रह में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी एक्ट का पास हुआ कि ये 1927 में पास हुआ था ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलटीजर आवाज पुलटीजर प्राइस स्टेब्लिश इन ये उन्नीस में बनाया गया था और पुलटीजर प्राइस है क्या ये अवार्ड किस चीज में है ऑनलाइन जर्नलिज्म में है मैगजीन में है न्यूज पेपर में लिटरेचर म्यूजिकल कम्पोजिशन में है कहा यूनाइटेड स्टेट में यूएस का एक पुलटीजर प्राइस होता है प्राइज होता है जिसके अंदर अंतर्गत क्या होता है 21 वन कैटेगरी चुना जाता है और उसी को प्राइज दिया जाता है और 20 कैटेगरी में सबको कितना कितना मिलता है पंद्रह हजार डॉलर कैश मिलता है और ये दस हजार डॉलर था अब पंद्रह हजार डॉलर मिलता है बीस कैटेगरी में और एक कैटेगरी जो जर्नलिज जर्नलिज्म होता है उनको गोल्ड मेडल मिलता है गोल्ड मेडल मिलता है आपको यहाँ पे याद रखना है 
ध्यान रखना है सिर्फ पुलियर अवार्ड के बारे में किस कैटेगरी में मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट लॉ न्यूटन के लॉ से पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है तो ये कौन से नियम का हिस्सा है ये सभी को पता होगा ये फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ के से जुड़ा हुआ है अगर जब तक कोई फोर्स नहीं किसी पे एक्ट होगा ना वो मोशन में आएगा और ना वो मोशन है में है तो रेस में आएगा ये आपको पता होगा तो ये आंसर क्या होगा फर्स्ट ला आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं सेकंड ला थर्ड ला तो आपको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हवा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एंड देर इज नो रिस्टेंस क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहाँ हवा का प्रतिरोध ना हो तो जब एयर का रिस्टेंस नहीं होगा तो ऊपर से हम लोग नीचे कराएंगे तो क्या होगा इसका स्पीड क्या होता जाएगा इंक्रीज होते जाएगा आपको याद ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ वट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर सभी को पता है आप लोग भी पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि सीएम कितने साल तक काम करेंगे लेकिन आपको यह ध्यान रखना है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में तो करेंट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जज इज सिक्सटी फाइव ईयर पैंसठ साल है लेकिन हाई कोर्ट जज का क्या है सिक्सटी टू ईयर्स है लेकिन एक बिल आया था पार्लियामेंट में जो हाई कोर्ट जज का भी पैंसठ साल करने के लिए मतलब बोला जा रहा था लेकिन ये बिल कहीं पास नहीं हुआ तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के जज का सिक्सटी फाइव ईयर है और हाई कोर्ट के जज का है सिक्सटी टू ईयर और हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर तक कोई लिमिट नहीं है जितना तक वो काम कर सकते हैं ये क्वेश्चन है इनकेस स्टेट इमरजेंसी जब हमारे यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो उसे प्रत्येक कितने महीने बाद अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है इट्स नीड एवरी मतलब कितने कितने अंतराल तो उसको फिर से लागू किया जाता मतलब उसको फिर से लागू किया जाता है तो पहले क्वेश्चन था अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं कि इमरजेंसी लगा दिया जाए तो वो लगाना कि कितने महीने के अंदर होना चाहिए एक महीने के अंदर क्या होता है अप्रूवल होता है अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है कि इमरजेंसी लगना चाहिए तो वो लग जाएगा अब जब लग चुका है तो कितने दिन दिन पे वो रिन्यूअल होगा तो वो छह मंथ है वो क्या है छह मंथ एवरी सिक्स मंथ यहाँ पे डिक्लेयर लिखा हुआ है आप ध्यान रखना है डिक्लेयर डिक्लेयर होने के बाद हर एक छह महीने के बाद क्या करना है फिर से उसको रिन्यू कर, करते रहना है जब तक वो काम मतलब जब तक वो इमरजेंसी लगाना रहे जब तक उसके बाद क्या है अजीत बजाज अजीत बजाज कौन है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं ये बहुत ही इधर उधर जाते रहते हैं जैसे साउथ पोल गए हैं नॉर्थ पोल गए हैं तो इसी तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स करते रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है अजीत बजाज किस रिलेटेड है एडवेंचर स्पोर्ट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलियन मुटिन्स नाउ तो ये पुस्तक बी एस नेपाल ने लिखा था लिखा है और मैंने बताया था कि बुक्स एंड ऑथर का मैंने लिस्ट बनाया और ये लिस्ट उसमें जुड़ा हुआ है यही नाम जुड़ा हुआ है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए शाम से और सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा विद इन अ मिनट और फाइव टेन मिनट में आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा तुरंत आपको पी भी मिल जाएगा आपको यह ध्यान रखना है कोई भी देरी नहीं होगी आप एक बार सिर्फ मैसेज करके देखें सिर्फ पे, पेमेंट करने से पहले मैसेज कर दें कि मैं भेज रहा हूँ तो तुरंत आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा बहुत लोग ने खरीदा है बहुत लोगों ने बाय किया है तो इसलिए आप भी बाय कर सकते हैं बहुत ही हेल्प मिलने वाला है जिससे आपको पता चलेगा किस तरह का एस एस सी क्वेश्चन पूछी है सेवेंटी फोर शिफ्ट एक दो शिफ्ट नहीं है बहुत ही चौहत्तर शिफ्ट एक महीना से एग्जाम एक महीना एग्जाम चला था तो आपको ध्यान रखना है तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कहीं भी व्हाट्सअप नंबर फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारे टेलीग्राम का तो ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग